Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin. Bienvenidos a mi podcast. Hay podcasts que nacen de una idea, otros de una lectura y este de hoy nace con una notificación. Hace algo más de un mes recibí un mensaje por Twitter en inglés eh, que me dejó sin palabras. Hola, soy Gabriel, el hermano de Julian Assange. Estamos trabajando para hacer llegar un mensaje a la comunidad Bitcoin y me preguntaba si te interesaría entrevistarme a mí o al padre de Julian en tu podcast. Sí, claro que sí. En ese momento mis engranajes mentales empezaron a funcionar y a pensar en ese podcast. Era una oportunidad de oro para saber más sobre Julian Assange, pero sobre todo para hacer llegar el mensaje a una comunidad de habla no inglesa. Julian es y ha sido un cypherpunk de manual, así que de lo primero que pensé fue en animar a Alfred Mancera para que se uniera como copresentador de esta oportunidad para saber más sobre Wikileaks, Bitcoin y la situación actual de Julian en prisión. Todo en la lengua de Cervantes, claro. Gabriel Shipton no habla nada de español, con lo que el pod se grabó en un híbrido castellano-inglés. El podcast apenas dura media hora, pero lo que encontrarás a continuación es una versión 100% doblada al español con Alfred haciendo de Gabriel y otra versión Spanglish en la que las preguntas son en castellano, pero las respuestas son las originales de Gabriel. Antes de dejarte con el pod, me gustaría aclararos que quizá os estáis preguntando lo mismo que me preguntaba yo. ¿Por qué Gabriel Shipton y no Gabriel Assange? Para ello voy a leer un fragmento de la biografía de Wikipedia de Julian Assange. Julian Assange nació el 3 de julio de 1971 en Townsville, Queensland, Australia, y lo registraron como Julian Paul Hawkins. Su madre, Christine Ann Hawkins, es artista visual y su padre, John Shipton, es constructor y activista antimilitarista. La pareja se separó antes de que Julian naciera. Cuando tenía un año, su madre se casó con Brett Assange, actor con quien llevó una pequeña compañía teatral y que dio su apellido al niño. Julian tuvo una infancia nómada debido al trabajo itinerante de sus padres y vivió en más de 50 ciudades y pueblos australianos antes de cumplir 15 años. Se instaló entonces con su madre y su hermano en Melbourne y Assange estudió física y matemáticas en la Universidad de Melbourne, pero no terminó los estudios, ni tiene tampoco ningún título profesional. Antes de dejarte con el pot, un minuto acelerado para mis sponsors, todos bitcoiners y a favor del uso de bitcoin sin KIC. Mi principal sponsor es Hodel Hodel, la plataforma web en la que podrás comprar y vender bitcoin de otros particulares con total seguridad y sin ceder ningún dato a ningún ente centralizado. Lo bonito de Hodel Hodel es que es un mercado libre para que todo el que quiera comerciar, por ejemplo tú mismo, puedes publicar una oferta tanto de compra como de venta. Échale un vistazo siguiendo el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código lunático tendrás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es la empresa sueca con la que podrás vivir eh, con tus bitcoins. En, en su web, bitrefill.com, podrás comprar tarjetas regalo de numerosos establecimientos que usas habitualmente y también recargar tu teléfono móvil en todas las partes del mundo. Todo pagando con Bitcoin y sin tener que poner información personal. Si quieres saber más sobre Bitrefill, sigue el link de la descripción y sorpréndete de su increíble catálogo. Shift Crypto es la empresa suiza productora de la Bitbox 2, un pequeño dispositivo con forma de USB y en el que podrás guardar tus Bitcoins con seguridad. ¿Sigues utilizando una Hot Wallet en tu móvil o ordenador para guardarlos? Deja eso ya y sube de nivel con un dispositivo creado únicamente para guardar Bitcoin. Duerme tranquilo sabiendo que están protegidos frente a ataques físicos y también ataques online. Anímate a subir de nivel con una Bitbox 2 y recuerda que, lo puedes que la puedes conseguir eh, con un 10% de descuento utilizando el código LUNATICO. Para terminar, LEN de HODL HODL. Si eres de las personas que va más allá del HODL y practica algún tipo de finanzas Bitcoin, debes conocer a LEND de HODL HODL. Esta plataforma web la, te servirá para utilizar tus Bitcoins como garantía para tomar prestado valor en stablecoins. Todo igual que en su exchange, interactuando con otros particulares y, claro está, sin K y C. Si deseas tomar el riesgo de comprar más Bitcoin, utilizando tus Bitcoin como colateral, es el momento perfecto para echarle un vistazo a LEN de Hodel Hodel. 
Ahora sí, te dejo con la versión doblada al español de nuestra charla con Gabriel Shipton. Si alguien está interesado en escuchar directamente la versión original en inglés de Gabriel, puede saltar sobre el minuto 32 para escuchar eh, eh, esa parte o también puede revisar la descripción donde aparecerá escrito el, el minuto, el segundo exacto donde empieza. Ahora sí, sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Alfred. Buenas tardes, Luna. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal tú? Muy bien, todo en orden. Muy emocionado hoy, la verdad. Yo también, yo también. Eh, para no hacer esperar, eh, voy a aprovechar para saludar al invitado especial de hoy. Eh, buenas tardes, Gabriel. Hola, hola. Gabriel Shipton es el hermano de Julian Assange. Y con él vamos a hacer un podcast especial, un poco preguntándole pues, uh, sobre diferentes aspectos de, de Julian, Wikileaks, Bitcoin y su situación actual. Eh, es un pod que está grabado en español-inglés, así que ya os, os pido disculpas si hay algún momento de algún corte, algún salto, pero vamos a intentar que el mensaje de Gabriel eh, llegue a la máxima audiencia posible de habla hispana y creo que puede ser un buen documento. Alfred, si te parece, comenzamos. Pues vamos adelante. En primer lugar, Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Y te quisiera preguntar, ¿quién es para ti Julian Assange? ¿Y cuáles fueron sus principales actividades profesionales e inquietudes personales hasta que funda Wikileaks? Creo que para empezar diré que Julian para mí es mi hermano por parte de padre y también una persona generosa, amable y con principios. Me ha ayudado a entender mejor el mundo y me ha enseñado cómo de valiosa es la familia y las personas a las que quieres. Una de las cosas que le gustaba hacer antes de que fuese detenido, y de esto hace ya casi más de 11 años, era hacer fotografía de eclipses solares y cosas así, por lo que viajaba mucho, especialmente por Australia y en el desierto. Era una de las cosas que hacía para pasarlo bien, pero siempre ha estado involucrado en tecnología, en cómo usarla para hacer del mundo un lugar mejor, y específicamente con la criptografía. Uno de sus primeros proyectos estaba relacionado con la criptografía de Raverhouse. Fue por el año 2000 y Julian se involucró con este proyecto. Digamos que si eres un periodista y te detienen las autoridades y llevas algo así como un USB o un disco duro con información sensible o filtrada que podría delatar a una fuente o una cosa así... ¿Cómo se podría hacer un sistema de archivos criptográficos que aguantase incluso si te torturasen? Si tú eres el periodista y te detienen las autoridades, y normalmente son bastante buenos torturando a gente para obtener información, ¿cómo construimos un sistema criptográfico de archivos falsos para hacerles más difícil que extraigan la información filtrada o que se exponga a más gente? Una de las ideas era tener múltiples contraseñas, múltiples capas de contraseñas en este sistema criptográfico para que puedas dar una contraseña a tus torturadores y ellos abrirían el archivo y verían lo que creen que es la información que están buscando, pero realmente hay otra capa y entonces la capa en la criptografía de Raverhouse, la segunda capa, tiene que ser indetectable. De esta forma tienes una capa indetectable bajo la primera capa y ahí en esa segunda capa es donde está toda tu información sensible y filtrada. Así, tus torturadores piensan que han obtenido todo de ti, pero en esa segunda capa está realmente lo que importa. Y así, la criptografía de Raverhouse construyó los cimientos de TrueCrypt y, como consecuencia, se formó la base de todos los programas de criptografía que ampliamente se utilizan en las comunidades de inteligencia hoy en día. ¿Qué llevó a Julian a interesarse por la criptografía? Julian era parte del movimiento Cypherpunk y, ya sabes, 
este dicho de los cypherpunk de transparencia para los poderosos y privacidad para los débiles, así que la criptografía fue una manera de hacer las cosas, ya sabes, no podías ser penetrado, así que la criptografía fue una forma para ellos de tener su propio espacio sin ser invadidos en su privacidad incluso cuando todos los canales estaban controlados por los estados y diferentes cosas de internet. Y esa fue la magia que atrajo a Julian a todo esto. Me gusta Alfred que dice que a, a Julian le, le interesaba esa parte de, o que pensaba que la, transpa la transparencia debía ser para los poderosos y la privacidad para los, para los débiles, digamos, o para los menos poderosos. Y que eso un poco fue lo que le, le llevó a, a seguir investigando en la parte de la, de la criptografía. Gabriel, ¿cómo está Julian ahora? Porque ahora nos has explicado un poco cuál es tu relación con él. Eh, cómo se empezó a interesar por la criptografía, pero ahora sabemos que Julian está detenido. Eh, ¿Cuáles son los cargos de los que se le acusa eh, para, para que esté en prisión? Julian va a cumplir su tercer año en prisión en la cárcel de Belmars, a las afueras de Londres. Se le ha mantenido en la misma cárcel que asesinos, violadores y otros criminales, aunque no ha sido condenado. No ha tenido ninguna visita desde que le vi en octubre. Creo que nadie le ha visto desde entonces. No ha habido visitas desde octubre del año pasado y esto ha sido debido por la COVID, pero está siendo muy duro para él. El no poder ver a nadie encerrado en su celda para alguien que podría estar fuera en libertad condicional. Pero el juez decidió que no le daban la condicional. Se le acusa de acto de espionaje por los Estados Unidos. Hay una orden de extradición y tiene 17 cargos de espionaje que suman un total de 175 años si fuera declarado culpable. Esa sería la sentencia máxima. El acto de espionaje normalmente se utiliza solo con denunciantes internos de la organización a la que pertenecen, como Snowden, Daniel Ellsberg o Thomas Drake. A este tipo de denunciantes se les carga con el acto de espionaje, pero a los editores nunca se le ha acusado de espionaje. Entonces, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha buscado algo así como una solución alternativa del acto de espionaje para ir a por Julian y utilizarlo contra un editor por primera vez. Esto sienta un escalofriante precedente para la libertad de prensa y si hay alguien que está informando sobre temas de seguridad nacional, en particular sobre los Estados Unidos, entonces está bajo amenaza de sufrir estos cargos de espionaje si levanta el recelo del Estado. Muy interesante esto que acaba de explicar uh, Gabriel. Eh... Me, me tengo una duda recurrente que me pasa a menudo, ¿no? Cuando hablo... O sea, hablar de Bitcoin a veces te hace sentir un, un perro verde, el raro del grupo de amigos. Y si te pones a, un poco a defender personas como Julian, también, ¿no? Te caen palos. Nunca... Es difícil que no empiecen a sonar palabras como, bueno, es que Julian es un espía, eh, Julian está loco, eh, Julian es un traidor, ¿no? Entonces... Eh, eso me ha llevado a pensar, obviamente creo que yo he leído sobre el tema y un poco puedo tener una opinión formada, pero es como que se ve la parte, o sea, o, o se expone mucho, supongo, por, por presión de la media, de la parte mala de las cosas, eh, o como se podrían entender malas, digamos, de las cosas que ha hecho Julian. Entonces, una de las cosas que te quería preguntar, Gabriel, es ¿qué no hizo mal Julian Assange con, con todo lo que conocemos de él? Con Wikileaks, Julian puso el foco en el poder estructural para que tú, yo y la gente normal podamos entender lo que los gobiernos hacen en nuestro nombre. Y a eso reduzco Wikileaks cuando hablo con las personas. Sabes, eh, hay gente que hace el mal en nombre de todos y ahora están expuestos por Wikileaks. Y si piensan empezar una guerra, ser corruptos o torturar a alguien, en el fondo van a acabar pensando... ¿Y qué pasa con Wikileaks? ¿Y si mis acciones se filtran? ¿Y si la gente se acaba enterando de que empezamos esta guerra con información falsa o que matamos a millones de civiles o algo así? A lo que se reduce todo es que la gente ha de pensar ¿Qué se filtró realmente y qué efecto tuvo? Creo que el efecto que tuvieron todos estos leaks que se publicaron es que detuvieron torturas, detuvieron bombardeos y detuvieron guerras. 
Y para aquellos que sufren bombardeos, torturas y sufren la corrupción, Julian es un héroe. Pero para aquellos que son corruptos y que bombardean y torturan, entonces, esos son los que acusan a Julian de ser un espía o le acusan de todo. Es tan simple como eso. Para los débiles, Julian es un héroe. Para los poderosos, Julian es un espía. Nada, comentar respecto a, a lo que estaba respondiendo Gabriel, que al final también eso, ¿no? La función de Wikileaks es dar conocimiento a la gente, vamos a decir, normal de todo lo que está sucediendo a nivel gubernamental, ¿no? Y aquí hay un problema importante, es nuestro derecho, pero también las personas nos encontramos que no están preparadas para asimilar tal realidad porque les supera y a la hora de la verdad no son capaces o no tienen la valentía de actuar o integrar en su vida rutinas o cualquier tipo de acción que pueda diluir de alguna forma el poder de esos estados que al final incurren en abusos continuados ¿no? que debiéramos conocer y al final eso debería repercutir pues, en una salud mejor de nuestras sociedades y sobre todo lo que tiene que ver con la gestión de, de sectores estratégicos hasta cualquier ámbito de la vida colectiva. La siguiente pregunta, Gabriel, va sobre experiencias que tuvo tu hermano en la década de los 90, donde vivió un par de eventos bastante importantes en el activismo digital. El primero fue el nacimiento de los Cypherpunk, en cuya lista de correo participaba Julian, y también la creación en los años 90 de la web Cryptome.org, donde también se publicaban hilos e información confidencial y, bueno, fue precedente de Wikileaks. En este sentido, nos gustaría saber si nos puedes explicar en qué manera y en qué profundidad estos eventos influenciaron a Julian y también a la creación de Wikileaks. Creo que Julian se unió a la lista de correo de los Cypherpunks en 1993 y contribuyó a la lista hasta 2002. En esa lista vieron cómo Internet se estaba desarrollando como una herramienta de vigilancia y la criptografía era el antídoto a la inmersión total del estado de vigilancia que vemos estos días. Si no te importa, me gustaría leer una pequeña cita de un libro que Julian escribió y se llama Cypherpunk, Freedom and the Future of the Internet. Y este trozo es de la introducción que se llama Llamada a las armas criptográficas. Érase una vez en un lugar que no era ni aquí ni allí. Nosotros, constructores y ciudadanos del joven Internet, discutimos sobre el futuro de nuestro nuevo mundo. Vimos que la relación entre la gente estaría mediada por nuestro nuevo mundo y que la naturaleza de los estados, que están definidos por cómo la gente intercambia información, economía, valor y fuerza, también cambiaría. Vimos que la unión entre las estructuras existentes de los estados y el Internet habría una posibilidad para cambiar la naturaleza de los estados. Y descubrimos algo. Nuestra esperanza contra la dominación total, la esperanza de que con el valor, visión y solidaridad podríamos resistir. Una extraña propiedad del universo físico en el que vivimos, el universo cree la encriptación. Es más fácil cifrar información que descifrarla. Vimos que podíamos utilizar esta extraña propiedad para crear las leyes del nuevo mundo, de llevarnos nuestro nuevo reino platónico lejos de su base de satélite y los cables submarinos de sus controladores, para fortalecer nuestro espacio detrás del velo de la criptografía, para crear nuevas tierras embarradas a aquellos que controlan el mundo real porque para perseguirnos requerirían de recursos infinitos. Aquí hemos visto la filosofía de los Cypherpunk y su lista de correo y está en uno de los libros que publicó Julian. Su filosofía está muy alineada con la de esta lista de correo de donde tanto Wikileaks como Bitcoin nacieron. Todo el mundo que ha sido acusado de ser Satoshi fue en algún momento miembro de esta lista de correo. Entonces es esta filosofía la que permitió crear estas cosas. Fue como si la criptografía fuera el antídoto de lo que estaba pasando en el Internet temprano y de lo que los estados querían que fuera Internet. 
la mailing list se acabó convirtiendo en la farmacia que crea ese antídoto. Correcto, sí. Básicamente, sí. Ellos estaban pensando formas en cómo podía Internet hacer del mundo un lugar mejor. Las cosas pueden ser más justas, más descentralizadas, menos autoridades centralizadas sobre ya sea tu moneda o cómo transaccionas o cómo consigues la información. Con Bitcoin no hay banco central y con Wikileaks no hay una organización central de información que gobierna lo que se nos dice o que tiene el material de origen por nosotros. No es así. Wikileaks da el material original a todos para que quien quiera pueda revisar y ver qué hay detrás del velo. Algo que me gusta y que comentas en el artículo de Bitcoin Magazine es lo que mencionas que igual que Bitcoin es Don't Trust Verify, Wikileaks es como lo mismo pero con la información. Es como decir, mira, aquí tienes la información, no tienes que creerme, solo has de verificarla. Yo solo te doy la información para que la analices en lugar de confiar que en la prensa generalista o en este u otro canal. Aquí tienes la información y ahora te conviertes tú en periodista y ese es otro medio de descentralización, ¿no? Exacto, y todo eso se basa en la filosofía de los cypherpunks. Está todo entreconectado, por lo que todo viene de la misma farmacia de alguna manera. Ya. Yeah. Alfred. Nada, me ha parecido muy interesante el aspecto de la relación de Bitcoin no es un banco central y de la misma forma Wikileaks no es una organización de información, digamos, centralizada, ¿no? Es algo colaborativo, donde hemos visto como la figura de una persona que gestiona y de alguna forma pues lleva la batuta y la organización pues tiene consecuencias legales y por eso la importancia de la descentralización de la información y más cuando es de este nivel y de esta sensibilidad y que nos afecta de esta manera. Así que al final para mí también Wikileaks es el inicio de plantearnos organizaciones descentralizadas, distribuidas, donde pueda aflorar la información contrastada, veraz y verídica, sin que haya daños colaterales a las personas que están informando o distribuyendo esa información. Eh, perfecto, pues mira, hablamos de los orígenes mmm, en, en la mailing list de los cypherpunks de Bitcoin, eh, Wikileaks y también tantas otras cosas seguramente como Bitorren y, y otros desarrollos. Eh, pero voy a mezclar, o sea, voy a ir al punto de unión entre Bitcoin y, y Wikileaks porque en 2010 a finales... Eh, Julian hizo público su intención de que se adoptase Bitcoin en, en Wikileaks como sistema de, de recepción de donaciones. ¿no? Eh, Satoshi eh, verbalizó públicamente que no le parecía una buena idea porque iba a convertir, eh, igual que Wikileaks estaba siendo atacado, pues iba a convertir a, a Bitcoin en el centro de los ataques también. En ese momento Julian no prosiguió con su intención, pero sí que um, a mediados de 2011, creo, eh, Wikileaks ya a, empieza a utilizar Bitcoin por, básicamente porque no le quedaba otra alternativa, le habían cerrado cuentas de, de todo, ¿no? Hasta incluso, curiosamente, cuentas en, en, en Suiza que parecía como el paraíso, ¿no? De aquí no se puede tocar nada, pues también se le, le cerraron y cerraron todas las vías de financiación posibles a, a Wikileaks. Se me ocurre con esta unión preguntarte, Gabriel, eh, ¿cuál es el, la opinión actual de Julian sobre, sobre Bitcoin? Siempre se ha inspirado del potencial infinito de la arquitectura de Bitcoin, específicamente en cómo evita la censura. En 2010, Wikileaks publicó los registros de guerra de Irak y Afganistán, los expedientes de Guantánamo y las comunicaciones diplomáticas de Estados Unidos. Fue ahí cuando Visa y Paypal tuvieron esas inmensas presiones políticas para que dejaran de procesar pagos a Wikileaks. Incluso acabaron cerrando su cuenta de Paypal y algunas de las cuentas personales de Julian en ese bloqueo financiero extralegal. Y ahí fue cuando Wikileaks empezó a buscar otras alternativas. Obviamente, Julian sabía sobre Bitcoin. Pero en este tiempo, a final de 2010, había mucha conversación en los foros de Bitcoin y Satoshi vino a decir que Bitcoin no estaba listo para este tipo de actividad. Estaba en beta y si Wikileaks adoptaba Bitcoin se podría arriesgar todo el proyecto. Y aquí fue cuando Julian estuvo de acuerdo con Satoshi y no adoptó Bitcoin directamente, pero le dio seis meses y en junio de 2011 
Wikileaks se convirtió en la primera gran organización en adoptar Bitcoin como su única divisa operativa. Y continuaron publicando. Pudieron aguantar ese bloqueo extralegal que estaban sufriendo utilizando Bitcoin. Fue el primer caso de uso de Bitcoin como dinero libre y anticensura. Lanzaron Bitcoin. Las historias están entrelazadas. Así como Wikileaks crecía, también lo hacía Bitcoin. Y creo que la gente todavía ve ese momento y se da cuenta de que Bitcoin es un concepto tan fuerte y tan descentralizado que pudo aguantar eso y fue el primer caso en que sucedió. Curiosamente, uno de los últimos posts de Satoshi antes de desaparecer fue el famoso Wikileaks ha azotado el avispero y el enjambre viene hacia nosotros. Y ese fue uno de sus últimos posts, pero bueno, Bitcoin sigue funcionando y también Wikileaks, así que supongo que eso es bueno. ¿Qué piensas sobre Bitcoin a día de hoy? ¿Sigue su actualidad? No sé si puede estar informado dentro de, de prisión. Pero, pero bueno, no sé si le sigue interesando en general Bitcoin en 2021. Sí, sí, sigue informado. Recibe llamadas en la cárcel y recibe algo de información del mundo exterior a través de llamadas con mi padre y con Estela, su prometida. Recibe información de ellos y ¿sabes qué? Wikileaks sigue utilizando Bitcoin a día de hoy. Pero en general... Así como más regulación se va poniendo alrededor de Bitcoin y se convierte en algo más institucional, creo que por lo que Julian ha vivido con Wikileaks y los ataques que ha sufrido y de lo que los poderes estructurales son capaces de hacer a Julian, lo que le preocupa es que mientras Bitcoin crece y se convierte en más institucional, si empieza realmente a amenazar la hegemonía del dólar, Bitcoin podría empezar a recibir los mismos ataques que ha recibido Wikileaks y levantar la ira de los poderes centrales que quieren mantener el dólar como algo que pueden utilizar para mantener su poder en su sitio y controlar el mundo. Creo que Julian ve eso y le preocupa. Quiere que Bitcoin empiece a contraatacar y apretar y empezar a utilizar el poder que tienen porque, según escuché el otro día, está a punto de ocurrir un flippening. En el sentido de que si Bitcoin supera los 100.000 y se pone entre los 100 y los 500.000, va a haber más billonarios de Bitcoin que billonarios convencionales. Y entonces hay como esta aparente inmensa riqueza que Bitcoin tiene, pero realmente no se está usando para proteger sus propios intereses. Y creo que estamos expectantes de si Bitcoin se va a dar cuenta de su poder y va a empezar a utilizarlo para proteger sus propios intereses. Muy interesante esto que acaba de decir Alfred Gabriel, de, de que el, hay como los estados están viniendo y, y van a querer atacar a, a Bitcoin. Ya lo están haciendo, ya lo vemos como lo intentan y que es el momento de los Bitcoiners de, 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 oye, de hacer un poco visible la, la idea original de Bitcoin como dinero incensurable y un poco contraatacar, ¿no? O sea, no, no dejar que sigan metiendo la mano. Eh, dice que, me ha gustado esta parte que dice que cuando Bitcoin esté entre 100.000 y 500.000 dólares por unidad, que habrá más billonarios de Bitcoin que billonarios fiat. Y que este, esta riqueza se tiene que empezar a utilizar para proteger nuestros intereses como bitcoins, que parece o que podría parecer que estamos un poco dormidos. No sé si quieres añadir algo más en esto, Alfred. Efectivamente me parece súper interesante porque al final es parte del proceso, ¿no? La criptografía nos trae una forma de identidad, una forma también de comunicación totalmente privada, personal y segura. También nos da herramientas para creación y distribución de valor, custodia del mismo. Y a su vez también nos propone organizaciones como Wikileaks o cualquier otra para hacer, digamos, un trabajo de, de auditoría de lo que sucede en las instancias altas del Estado, ¿no? Igual que protegemos nuestra identidad y protegemos nuestra información, también hay que proteger las organizaciones que, al final, como estamos hablando aquí, pues velan por lo importante. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría lanzarle la que puede ser una de las últimas preguntas y es precisamente sobre la campaña de defensa que están desarrollando ahora mismo y me gustaría que nos explicara tres cosas fundamentales de la misma. La primera, ¿cuál es el objetivo? 
La segunda, ¿por qué es importante apoyar esta campaña? Y tercero, ¿cómo los bitcoiners pueden ayudar? Bien, nuestro objetivo es que se conozca la siguiente fase. Hay una apelación pronto y estamos intentando darla a conocer para defender la apelación, básicamente. Nuestros oponentes y los de Julian pueden imprimir tanto dinero como quieran y sus recursos son infinitos. Necesitamos al menos la misma munición para poder luchar contra ellos y ese es nuestro principal objetivo, conseguir financiación. Y por eso es importante, para aquellos que creen en la tenencia fundamental de un Internet libre y la posibilidad de publicación sin censura a través de fuerzas financieras, Julian es el canario en la mina. Este caso va a testar en cuál libre es el Internet realmente y ver si será posible desarrollar cosas como Wikileaks y Bitcoin y otras cosas geniales que ayudan a la civilización o va a ser usado para vigilancia y control. Los bitcoiners nos pueden ayudar donando bitcoin. Hay una fundación alemana que está aceptando las donaciones en bitcoin y donando esta moneda puedes ayudar a la defensa para que Julian pueda luchar contra este enjuiciamiento. También creo que se puede ayudar hablando con amigos y para que les sirva para reflexionar. Convencer a gente sobre lo malo que es este juicio, hablar con la prensa, necesitamos salir ahí fuera y hablar mucho y convencer a gente de que esto ha de terminar. Me, me ha venido otra pregunta. Estás hablando de luchar contra este enjuiciamiento y también sobre esta apelación. ¿Qué sería una victoria para Julian? ¿Qué debería pasar? El 4 de enero fue denegada. El juez en Reino Unido denegó la extradición basándose en la salud de Julian. Si Julian era extraditado, sería como una sentencia de muerte, cometería suicidio. ¿Sabes? Tiene diagnosticado autismo que también detuvo la extradición. Pero en todos los demás aspectos legales, a todas las acusaciones de espionaje, el juez apeló. El siguiente paso de la apelación enviaría un mensaje enorme al Departamento de Justicia americano. Estados Unidos ha apelado, entonces, si en el siguiente paso la apelación se rechaza, sería un mensaje enorme de que este juicio ha de terminar y sería una gran victoria para nosotros. Si la apelación fracasa, ¿significaría que Julian podría salir de la cárcel? Sí, lo esperamos. Tenemos esa esperanza. Esa cantidad de presión y el doble rechazo creemos que sería suficiente para que los Estados Unidos dijeran hey, no queremos perseguir esto más. Vamos a no intentar una apelación al Tribunal Supremo. Esperamos que el rechazo en el Tribunal Supremo permita a Julian salir libre. Pero todavía hay la posibilidad de que los Estados Unidos puedan apelar a la Corte Suprema. Pues espero que si eso sucediese, que al menos pudiera salir en libertad condicional, sin pasaporte o lo que fuera necesario, pero que al menos no tenga que seguir quedándose en prisión esperando una sentencia superior. Eh, Alfred, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Por mí, nada, creo que ha sido bastante claro en todo lo que he comprendido y la verdad que estoy satisfecho. Perfecto, Gabriel. Muchas gracias por unirte al podcast uh, hoy y por compartir todo lo explicado. Espero que este mensaje llegue al máximo de, de hispanohablantes posibles y lo más importante es que Julian pueda salir y reunirse con sus seres queridos. Uh, thank you for joining, Gabriel. No, thank you so much for having me. Thank you. Thanks, it really means a lot. Y hasta aquí la versión 100% en español. Muchas gracias, Alfred, por haberte prestado a hacer el doblaje de Gabriel. Siempre es un placer apuntarme a un bombardeo contigo. Ahora, versión con preguntas en español y respuestas originales de Gabriel en inglés. Buenas tardes, Alfred. Buenas tardes, Luna. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal tú? Muy bien, todo en orden. Muy emocionado hoy, la verdad. Yo también, yo también. Eh, para no hacer esperar, eh, voy a aprovechar para saludar al invitado especial de hoy. Eh, buenas tardes, Gabriel. Hola, hola, buenas tardes. 
Eh, Gabriel Shipton es el hermano de Julian Assange y con él vamos a hacer un podcast especial, un poco preguntándole pues, uh, sobre diferentes aspectos de, de Julian, Wikileaks, Bitcoin y su situación actual. Eh, es un pod que está grabado en español inglés, así que ya os, os pido disculpas si hay algún momento de algún corte, algún salto, pero vamos a intentar que el mensaje de Gabriel eh, llegue a la máxima audiencia posible de habla hispana y creo que puede ser un buen documento. Alfred, si te parece, comenzamos. Pues vamos adelante. En primer lugar, Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros y te quisiera preguntar quién es para ti Julian Assange y cuáles fueron sus principales actividades profesionales e inquietudes personales hasta que funda Wikileaks. Well, I guess, you know, to start off, just to say that Julian, um, to me, is, uh, you know, he's my half-brother, but he's also, you know, a, a generous and, and kind and, and principled man. Um, you know, he's helped me how to better understand the world, and he's taught me, um, you know, how, how valuable family is and, and the people who, are, who you love and who are close to you are. Um, He was, uh, you know, one of the things I can, you know, before he's, uh, you know, he's been detained, I think, uh, for over uh, 11 years, almost 11 years now. And one of the things he used to do before that was he was a, uh, he used to like doing photography. So he would, um, you know, photograph, he'd like to do photograph, uh, like eclipses and things like that. So he would, uh, you know, travel around, particularly in Australia and, and out into the desert and uh, photograph, um, you know, eclipses, it was, I guess, one of his things that he did for fun. Um, but he's always been involved in technology and how to use it, uh, you know, to make the world a better place, and specifically through cryptography. And one of his early projects was uh, rubber hose uh, cryptography. So Julian, uh, this was back in, I think, 2000, Julian was involved in this project where You know, they said they asked themselves this question. So, say if you're a journalist and you are, you know, stopped by by the authorities and you're carrying a, uh, say, a thumb drive or, or some some hard drive with, um, you know, some leaked information or very sensitive information that might expose your source or or different things like that. How how could they uh, make a cryptographic file system that that would withstand um, you being tortured. So, you know, if you're the journalist, um, you get pulled out of the authorities, they, the people, they start, you know, they're pretty, pretty good at torturing people to get information. So how do we build a cryptographic file system to, uh, you know, to, to make it harder for them to extract the, extract the leaked information or expose people? So one of the ideas was, Uh, you know, you have multiple passwords, multiple layers of passwords in this cryptographic system so that you can uh, give up one password to, to your torturers and they will open the file and they will see what they think is, uh, is the information that they're looking for. But really there is another layer. And so the layer uh, in, the, in the rubber hose cryptography had to be, the second layer had to be undetectable. So you, you have an undetectable layer under the first layer that uh, has another password. And under that layer is all your, um, you know, all your sensitive information, your leaked information, so that your torturers think they've got everything, but really underneath is, um, is, is, the, is the stuff that, that is really important. And so that rubber hose formed um, the kernel to TrueCrypt, and then subsequently TrueCrypt formed the basis to Uh, you know, all on the fly sort of cryptography programs that are sort of, you know, widely used now in intelligence communities and so on today. ¿Qué llevó a Julian a interesarse por la criptografía? I think, um, you know, I think it, it was, he was always, you know, he's been part of the, um, the cypherpunk, cypherpunk movement, basically. Um, and, and there's always that sort of, the, the cypherpunk, um, you know, dictum or, or was like, you know, transparency for the powerful and privacy for, for the weak. So, uh, you know, cryptography was a way, um, you know, to, to sort of, 
make make the you know you couldn't be penetrated right so so cryptography was a way for them to uh even even when all the you know all the pipelines are being controlled by uh, states and different things of the internet cryptography you could make your own uh, space that couldn't be impenetrated and I think that that was you know the magic uh, that attracted um, Julian to that me gusta Alfred que dice que a, a Julian le, le interesaba esa parte de o que pensaba que la, transpa la transparencia debía ser para los poderosos y la privacidad para los para los débiles digamos, o para los menos poderosos, y que eso un poco fue lo que le, le llevó a, a seguir investigando en la parte de la, de la criptografía. Gabriel, ¿cómo está Julian ahora? Porque ahora nos has explicado un poco cuál es tu relación con él, eh, cómo se empezó a interesar por la criptografía, pero ahora sabemos que Julian está detenido. Eh, ¿Cuáles son los cargos de los que se le acusa eh, para, para que esté en prisión? Mm -hmm. So Julian, uh, you know, is coming up to his third third year in in prison now in in um, Belmarsh Prison on the outskirts of London. Um, he's kept in the same prison, uh, you know, with murderers, rapists, and other violent criminals. Even though, uh, you know, he hasn't been convicted, he's a, he's a remand prisoner. Um, he hasn't had any visits now. I think for you know. Cis I saw him in October and I don't think anyone's seen him since then. So uh, there's been no in-person visits, um, no legal visits, no in-person legal visits uh, since October last year. So um, it's it's all that's due to COVID, the visits, but, uh, you know, it's very tough on him, uh, you know, not being able to see anybody, uh, you know, stuck in your prison cell all the time uh, for, for somebody who's, you know, he could be out on bail, um, but the judge judge decided, um, you know, that, that they didn't give him bail. So he's charged under he's charged under the Espionage Act in the U.S. So there's an outstanding extradition, um, and he's got 17 charges under the Espionage Act, which total up to 175 years. Uh, the sentence would be if he was found guilty, um, the maximum sentence. Now, the Espionage Act is usually only used um, against whistleblowers, so people like um, Snowden or Daniel Ellsberg, uh, Thomas Drake, um, these sort of whistleblowers are usually charged under the Espionage Act. Um, so a publisher uh, has, never, has never been charged under the Espionage Act. So the DOJ in the US has um, sort of used, using a, a sort of workaround with, uh, in the Espionage Act to sort of Uh, to go after Julian uh, and use it against a publisher for the first time. So it sets this, um, you know, this incredibly dangerous and um, chilling uh, precedent, uh, you know, for press freedom that if, if anybody is doing uh, national security reporting, uh, particularly on the US, um, then they sort of face these espionage charges if, if, if they draw the ire of the US state. Muy interesante esto que acaba de explicar uh, Gabriel. Eh, me, me tengo una duda recurrente que me pasa a menudo, ¿no? Cuando hablo, o sea, hablar de Bitcoin a veces te hace sentir un, un perro verde, el raro del grupo de amigos. Y si te pones a, un poco a defender personas como Julian, también, ¿no? Te caen palos. Nunca, es difícil que no empiecen a sonar palabras como, bueno, es que Julian es un espía, eh, Julian está loco, eh, Julian es un traidor, ¿no? Entonces, eh, eso me ha llevado a pensar, obviamente creo que yo he leído sobre el tema y un poco puedo tener una opinión formada, pero es como que se ve la parte, o sea, o, o se expone mucho, supongo, por, por presión de la media, de la parte mala de las cosas, eh, o como se podrían entender malas, digamos, de las cosas que ha hecho Julian. Entonces, una de las cosas que te quería preguntar, Gabriel, es ¿qué no hizo mal Julian Assange con, con todo lo que conocemos de él? Yeah, I guess Julian, with WikiLeaks, Julian, he's turned the spotlight on those who wield, you know, structural power to help you, me, and, and normal people uh, just understand, uh, you know, what, what governments do in our name. Um, and I think, you know, that's really what it comes down to when, when, you know, when I talk to people is that, you know, people who do 
people who do wrong in the public's names are now exposed uh, by WikiLeaks. And and you know they if they if they think about you know perhaps starting a war or you know uh, you know being corrupt or um, you know torturing torturing people, then you know in the back of their minds they're going to be thinking well. What about WikiLeaks? You know, what what if what if what if my actions are leaked? You know, what if uh, people find find out that we started this you know this this war with um, you know bad information, or that you know we've killed millions of civilians, or, or something like that? So I think you know when it comes down to it, people, uh, you know, you really have to go back to what what was actually what was actually leaked and what effect it had. And and I think the effect is that it you know it stops torture, it stops corruption. It stops wars. Uh, these leaks, and you know, to those who are being bombed and tortured and are suffering under corruption, Julian is a hero. But to the people who are corrupt and who are bombing and torturing, then those are the people who are calling Julian a spy or are making accusations to Julian. Those that's that's as simple as that. Um, you know, it's it's the the people who are weak. Uh, you know, Julian is a hero, but to the powerful, uh, he is he is their enemy. Nada, comentar respecto a, a lo que estaba respondiendo Gabriel, que al final también eso, ¿no? La función de Wikileaks es dar conocimiento a la gente, vamos a decir, normal de todo lo que está sucediendo a nivel gubernamental, ¿no? Y aquí hay un problema importante, es nuestro derecho, pero también las personas nos encontramos que no están preparadas para asimilar tal realidad porque les supera y a la hora de la verdad no son capaces o no tienen la valentía de actuar o integrar en su vida rutinas o cualquier tipo de acción que pueda diluir de alguna forma el poder de esos estados que al final incurren en abusos continuados ¿no? que debiéramos conocer y al final eso debería repercutir pues, en una salud mejor de nuestras sociedades y sobre todo lo que tiene que ver con la gestión de, de sectores estratégicos hasta cualquier ámbito de la vida colectiva. La siguiente pregunta, Gabriel, va sobre experiencias que tuvo tu hermano en la década de los 90, donde vivió un par de eventos bastante importantes en el activismo digital. El primero fue el nacimiento de los Cypherpunk, en cuya lista de correo participaba Julian, y también la creación en los años 90 de la web Cryptome.org, donde también se publicaban hilos e información confidencial y, bueno, fue precedente de Wikileaks. En este sentido, nos gustaría saber si nos puedes explicar en qué manera y en qué profundidad estos eventos influenciaron a Julian y también a la creación de Wikileaks. I guess, uh, Julian joined the site mailing list in the in I think it was 1993 and he contributed to the list until 2002 and you know on that on on the on the cyberpunk list they saw how, how the internet was being developed as a tool for surveillance and and the cryptography was the antidote um, you know to this total immersion of state surveillance that we see uh, today uh, if you don't mind I'd like to read a quote from uh, a little book that Julian wrote called Cypherpunk, uh, Freedom and the Future of the Internet. Um, it's from the from the intro of the book. It's called, the intro is called uh, A Call to Cryptographic Arms. So uh, once upon a time in a place that was neither here nor there, we, the constructions, constructors and citizens of the young internet, discussed the world of our, discussed the future of our new world. We saw that the relationships between all people would be mediated by our new world, and that the nature of states, which are defined by how people exchange information, economic values, and force would change. We saw that the merger between existing state structures and the internet created an opening to change the nature of states. And then we discovered something, our one hope against total domination, a hope that with courage, insight, and solidarity, we could use to resist a strange pop pop property of the universe we live in. The universe believes in encryption. It is easier to encrypt information than it is to decrypt it. We saw we could use this strange property to create the laws of a new world, to abstract away our new platonic realm from its base underpinnings of satellites, undersea cables, and their controllers 
to fortify our space behind a cryptographic veil to create new lands barred to those who control physical reality because to follow us into them would require infinite resources. So you can see that like that's, uh, you know, that's, you know, very much the, the, the philosophy of the cypherpunks and, and the cypherpunk mailing list. Um, and that's in, you know, one of Julian's books that he published. So it's, you know, his, his philosophy is, is uh, very aligned to that. And, and it was out of that, that, uh, you know, out of that mailing list that WikiLeaks and, and, and Bitcoin, uh, you know, were both born. I think, you know, some, I think, I think everybody who's sort of accused of being Satoshi is, was at one stage a member of that, of that um, mailing list. So it was that sort of, um, that, that philosophy that gave, that, you know, um, let, let these things, uh, you know, be created. Fue como si la criptografía fuera el antídoto de lo que estaba pasando en el Internet temprano y de lo que los estados querían que fuera Internet. La mailing list se acabó convirtiendo en la farmacia que crea ese antídoto. Yeah, yeah, basically. Yeah, yeah, yeah. And then, I mean, you know, they're just coming up for ways to, you know, how the Internet can make the world a better place. Um, you know, how things can be fairer, more decentralized, less less, you know, central authority over, you know, whether it's your currency or how you transact to whether it's how you get information or, uh, you know, with, with, with Bitcoin, there's no central bank, uh, you know, with WikiLeaks, there's no central media organization that governs, you know, what we're told or, um, or, or, you know, that guards the source material for us. You know, WikiLeaks gives the source material to everybody so that everybody can report And, and see what is behind, um, you know, behind the veil. Algo que me gusta y que comentas en el artículo de Bitcoin Magazine es lo que mencionas que igual que Bitcoin es don't trust verify, WikiLeaks es como lo mismo pero con la información. Yeah, exactly right. Es como decir, mira, aquí tienes la información, no tienes que creerme, solo has de verificarla. Yo solo te doy la información para que la analices en lugar de confiar que en la prensa generalista o en este u otro canal. Aquí tienes la información y ahora te conviertes tú en periodista y ese es yeah. otro medio de descentralización, ¿no? Yeah. Yeah, and that's that's, you know, all that that's all based on the on on the cypherpunk, uh, you know, philosophy and that's all come from there. So, um, you know, they're sort of intertwined in that way. Um, Because they've come from the same pharmacy. <risa> yeah. Alfred. Nada, me ha parecido muy interesante el aspecto de la relación de Bitcoin no es un banco central y de la misma forma Wikileaks no es una organización de información, digamos, centralizada, ¿no? Es algo colaborativo donde hemos visto como la figura de una persona que gestiona y de alguna forma pues lleva la batuta y la organización pues tiene consecuencias legales y por eso la importancia de la descentralización de la información y más cuando es de este nivel y de esta sensibilidad y que nos afecta de esta manera. Así que al final para mí también Wikileaks es el inicio de plantearnos organizaciones descentralizadas, distribuidas, donde pueda aflorar la información contrastada, veraz y verídica, sin que haya daños colaterales a las personas que están informando o distribuyendo esa información. Eh, perfecto, pues mira, hablamos de los orígenes mmm, en, en la mailing list de los cypherpunks de Bitcoin, eh, Wikileaks y también tantas otras cosas seguramente como Bitorren y, y otros desarrollos, eh, pero voy a mezclar, o sea, voy a ir al punto de unión entre Bitcoin y, y Wikileaks porque en 2010 a finales eh, Julian hizo público su intención de que se adoptase Bitcoin en, en Wikileaks como sistema de de recepción de donaciones ¿no? eh, Satoshi eh, verbalizó públicamente que no le parecía una buena idea porque iba a convertir eh, igual que Wikileaks estaba siendo atacado pues iba a convertir a, a Bitcoin en el centro de los ataques también en ese momento Julian no prosiguió con su intención pero sí que um, a mediados de 2011 creo eh, Wikileaks ya a, empieza a utilizar Bitcoin por, básicamente porque no le quedaba otra alternativa, le habían cerrado cuentas de, de todo, ¿no? hasta incluso curiosamente cuentas en, en, en Suiza que parecía como el paraíso ¿no? de aquí no se puede tocar nada pues también se le, le cerraron y 
cerraron todas las vías de financiación posibles a, a Wikileaks. Se me ocurre con esta unión preguntarte, Gabriel, eh, ¿cuál es el, la opinión actual de Julian sobre, sobre Bitcoin? Okay, well, uh, maybe I'll start with the, um, what does it mean for him and then we can talk about, you know, uh, but, you know, he's always been inspired by the sort of endless potential of, of, the, uh, of the Bitcoin architecture, you know, specifically in preventing censorship and, and the publishing, publishing of ideas. Uh, so, you know, back in 2010, WikiLeaks published uh, the Iraq, Iraq and Afghan war logs, the Guantanamo Bay detainee files and uh, the US diplomatic cables. And that's when, uh, you know, uh, Visa, PayPal, um, you know, came under this immense political pressure to stop um, processing payments to, uh, to WikiLeaks. Uh, they even closed, they ended up closing mm -hmm. Uh, the PayPal account, and they even closed some of Julian's personal accounts uh, in this sort of extra legal financial blockade. And it, that's when, um, you know, WikiLeaks started looking around for different or for alternatives. I mean, it, obviously, Julian knew about Bitcoin. Um, but at that time, in, at the end of 2010, there was a lot of chatter on, on the, um, you know, Bitcoin bulletin boards. And, um, you know, Satoshi sort of Uh, came out and said, oh, you, know, uh, you know, Bitcoin's not not ready for this sort of heat. Um, it's in a, it's in beta. You know, WikiLeaks. Uh, you know, if, if if it could risk the whole project if WikiLeaks adopted Bitcoin at this stage. And then, uh, you know, that's when sort of Julian agreed. Uh, you know, with Satoshi and and they sort of didn't adopt Bitcoin straight away, but they gave it six months. And then in June 2011. Um, WikiLeaks became the first uh, large organization to a, adopt Bitcoin as its as its sort of operating currency, um, and then it continued to publish. Uh, you know, they continued to publish. They they were able to withstand the extra legal banking blockade. Uh, you know, they used Bitcoin to basically you know it was the first sort of um, use case for Bitcoin as uh, censorship censorship free money. Uh, you know, money that couldn't be censored. Um, And so, you know, sort of launched Bitcoin on, and, and you know, their stories intertwined, right? As, as WikiLeaks rose, so did Bitcoin. Um, and I think, you know, people still look back on that and see, you know, Bitcoin was such a strong, such a, um, you know, decentralized, strong concept that it was able to withstand that. And then that was the first, uh, you know, the first case of that happening. Um, funnily, like one of Satoshi's <laughs> last posts before he disappeared was, the, you know, the famous, the famous WikiLeaks has kicked the hornet's nest and the swarm is headed towards us. The famous post of like one of his last posts uh, of Satoshi. And so, you know, Bitcoin's still going. So is, so is WikiLeaks. Um, so it's a good thing, I guess. ¿Qué piensa sobre Bitcoin a día de hoy? ¿Sigue su actualidad? No sé si puede estar informado dentro de, de prisión, pero, pero bueno, no sé si le sigue interesando en general Bitcoin en 2021. Yeah, yeah, he is, uh, he is, yeah, he, he has, he gets phone calls in prison. He still has phone calls, so he can still uh, get some, some information from the outside world through phone calls with um, you know, my father and, and also with Stella, his, his fiance. So he does get information through them. Um, you know, I think. I think he's, he's, you know, WikiLeaks is still using, uh, you know, still uses Bitcoin to this day. Uh, but, you know, I think generally, uh, you know, the sort of the instant, like as, in, as sort of more regulation is put around Bitcoin, uh, you know, Bitcoin becomes more institutionalized. I think sort of, um, you know, Julian, I think, From, from what they've seen, you know, with WikiLeaks and the attacks they've come, on, come, come up against and, and the power, the sort of structural power, what structural power is capable of, uh, you know, they've seen that firsthand. And so Julian worries that, you know, uh, as Bitcoin grows, uh, becomes more institutionalized, uh, you know, more sort of regulation around it. And that, that if it starts to challenge the sort of hegemony of the dollar uh, and other fiat, sort of currencies that Bitcoin could potentially come under the same sort of attacks that, uh, you know, WikiLeaks has, uh, has come under, you know, draw the ire of, uh, of uh, you know, those structural power centers who, um, 
you know, want to obviously want to keep the dollar as something as a sort of, uh, you know, something that they can use to, um, uh, you know, keep their structural power in place and 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 sort of rule the world in in that way. So, uh, you know, I think Julian sees that and 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 you know he's concerned and and uh, he you know he wants Bitcoiners to sort of I think you know start fighting back and pushing back and 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 really start using the the power that they have because you know I think you know I heard the other day there's a flipping coming in coming where when Bitcoin goes over a hundred thousand between a hundred thousand and five hundred thousand uh, price there'll be more Bitcoin billionaires in the world than conventional billionaires and so there's this sort of immense power and wealth that bitcoiners have and they don't seem to be uh you know then they're they're sort of not using it to protect their interests at the moment so uh i think it'll be you know i think we're sort of looking on with great interest to see you know if if uh you know bitcoin bitcoin will sort of uh realize its power and use it um to protect its uh its own interests muy interesante esto que acaba de decir Alfred Gabriel, de, de que el, hay como los estados están viniendo y, y van a querer atacar a, a Bitcoin. Ya lo están haciendo, ya lo vemos como lo intentan y que es el momento de los Bitcoiners de, 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 oye, de hacer un poco visible la, la idea original de Bitcoin como dinero incensurable y un poco contraatacar, ¿no? O sea, no, no dejar que sigan metiendo la mano. Eh, Dice que, me ha gustado esta parte que dice que cuando Bitcoin esté entre 100.000 y 500.000 dólares por unidad, que habrá más billonarios de Bitcoin que billonarios fiat. Y que este, esta riqueza se tiene que empezar a utilizar para proteger nuestros intereses como Bitcoiners, que parece o que podría parecer que estamos un poco dormidos. No sé si quieres añadir algo más en esto, Alfred. Efectivamente me parece súper interesante porque al final es parte del proceso, ¿no? La criptografía nos trae una forma de identidad, una forma también de comunicación totalmente privada, personal y segura. También nos da herramientas para creación y distribución de valor, custodia del mismo. Y a su vez también nos propone organizaciones como Wikileaks o cualquier otra para hacer, digamos, un trabajo de, de auditoría de lo que sucede en las instancias altas del Estado, ¿no? Igual que protegemos nuestra identidad y protegemos nuestra información, también hay que proteger las organizaciones que, al final, como estamos hablando aquí, pues velan por lo importante. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría lanzarle la que puede ser una de las últimas preguntas, y es precisamente sobre la campaña de defensa que están desarrollando ahora mismo, y me gustaría que nos explicara tres cosas fundamentales de la misma. La primera, ¿cuál es el objetivo? La segunda, ¿por qué es importante apoyar esta campaña? Y tercero, ¿cómo los bitcoiners pueden ayudar? So, uh, I guess my, our objective is, you know, we're sort of trying to raise a basically raise a war chest for this next next stage in the um, in there's an appeal hearing coming up and and you know, we're trying to sort of raise a war chest, uh, you know, to defend the appeal basically. Um, Julian's, uh, Julian and our opponents, they can print as much money as they want. <laughs> their, uh, you know, their resources are infinite, um, and and uh, you know we need we need sort of to have at least equal armaments to be able to defend and and fight uh, fight against them. Um, so so that is you know that's the main objective is to raise funds. And why is it important? Um, you know I think. For those people who who sort of believe in the fundamental tenets of, of a free internet and publishing, uh, you know, without censorship through force or financial means, that Julian's really the canary in the coal mine. Um, you know, this this case is is going to sort of test how free the internet really is, and you know, will it be allowed to, uh, you know, have things developed like WikiLeaks and 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 Bitcoin and the other great things that sort of help help civilization, or uh, you know, will it be used for surveillance and to control and all the other bad parts uh, of the internet? Um, so, uh, how can Bitcoiners help? Uh, they can go and donate 
um, you know, donate Bitcoin uh, to, uh, there's a site, a uh, German foundation that's accepting Bitcoin donations, uh, support assange.wowland.de. Um, so yeah, by donating, Bitcoin is, um, can, you know, help support the defense uh, so that Julian can, um, you know, fight, fight this persecution. Uh, but I think also, you know, talking amongst yourselves, uh, you know, I, you know, ideas always come to people, you know, when we talk to our friends and we, uh, you know, uh, convince people that this is, this persecution is wrong or, you know, talk to our MP or talk to our journalist friends and things like that. So, you know, we really have to get out there and, and, and do a lot of talking and, and convincing people that, that this needs to stop. Me, me ha venido otra pregunta. Estás hablando de luchar contra este enjuiciamiento y también sobre esta apelación. ¿Qué sería una victoria para Julian? ¿Qué debería pasar? So, okay, so on the so on the fourth on the fourth of January, the uh, the extradition um, was rejected. So uh, the judge in in the UK rejected the extradition on health grounds, basically that if Julian was extradited he would, um, you know, it would basically be a death sentence for him. He would commit suicide. Uh, you know, he had an autism diagnosis, which also uh, stopped the extradition. But on the, all the other points of law, uh, you know, all the Espionage Act uh, points of law, the judge upheld those. She sided with the uh, US DOJ. So the next step of the appeal, uh, and it would send, a, you know, a huge message to the DOJ if, the, if uh, you know, the US has appealed. Uh, so if, if at the next step the appeal is rejected, that, that is a huge message to the DOJ that, that uh, you know, this, this prosecution has to stop. And, um, yeah, so that, that would be a victory, a victory for us. Si la apelación fracasa, ¿significaría que Julian podría salir de la cárcel? We hope so. We hope so that that, that amount of pressure, you know, that, that sort of double rejection, uh, you know, we hope that would be enough for, for the U.S. to say, hey, we don't want to pursue this anymore. Uh, you know, we're going to, um, you know, not pursue an appeal to the Supreme Court. So, so we, we are hopeful that, that uh, you know, a rejection at the High Court would, would mean that Julian, uh, you know, would walk free. Um, but, you know, there is the chance that, that the U.S. will appeal. You know, if, the, if it's rejected again, then there is a chance that, that the U.S. Appeal, will appeal to the uh, Supreme, Supreme Court. Pues espero que si eso sucediese, que al menos pudiera salir en libertad condicional, sin pasaporte o lo que fuera necesario pero que al menos no tenga que seguir quedándose en prisión esperando una sentencia superior. Eh, Alfred, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Por mí, nada, creo que ha sido bastante claro en todo lo que he comprendido y la verdad que estoy satisfecho. Perfecto, Gabriel. Muchas gracias por unirte al podcast hoy y por compartir todo lo explicado. Espero que este mensaje llegue al máximo de hispanohablantes posibles y lo más importante es que Julian pueda salir y reunirse con sus seres queridos. Uh, thank you for joining, Gabriel. No, thank you so much for having me. Thank you. Thanks. It really means a lot. Y hasta aquí el pod, este pod tan especial con Gabriel, especial por poder hablar con el hermano de Julian Assange y especial también para en esta mezcla, ¿no? De, de español e inglés. Bueno, deciros que en la descripción, tanto en la versión podcast, en YouTube o en todos los medios donde se publique, encontraréis el link a esta campaña de apoyo a Julian. Yo la voy a apoyar. Eh, aunque sea poco, seguro que agradecen esas muestras de apoyo. Y, y ya que Bitcoin es un dinero pues, que goza de, 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 de esa parte apolítica, pues ¿por qué no donar con Bitcoin para que llegue y no, y no pregunten de dónde viene? ¿no? O que no quede en tu en tu tarjeta de crédito, en el extracto como, como que has apoyado a B o C. Aprovecharé esa particular de Bitcoin, a, apoyaré a, a, a Julian 
y sobre todo eh, también tener en cuenta que se está publicando, se publicó hace un tiempo un, un artículo de Gabriel en, en Bitcoin Magazine, eh, a petición de él lo hemos traducido, lo hemos publicado también en, en Estudio Bitcoin eh, si no tenéis ya acceso vais a tener dentro de muy poco acceso a, a ese artículo y es muy importante que no, nos concienciemos del, del poder que tiene Estados Unidos ahora mismo para censurar eh, cualquier cosa que no le interese y ahora digo Estados Unidos pero realmente puede pasar con cualquier estado eh, en algún momento perdimos la ciudadanía el control de, de nuestras instituciones y ahora mismo algún tipo de, de cártel corrupto eh, se ha decidido pues hacer imposible cualquier crítica o cualquier revelación de sus malas praxis esto es muy importante porque es algo no deseable para la humanidad, pero también es algo no deseable, por ejemplo, para Bitcoin. Y tiene toda la pinta que si ya lo han hecho con Wikileaks, lo pueden intentar hacer con Bitcoin. Estamos viviendo una campaña de food, una campaña de miedo, de, de echar eh, M por encima de Bitcoin. Cuando se les esté amenazando de verdad, ¿qué serán capaces de hacer? Cuando en verdad lo que propone Bitcoin es el mejor dinero o al menos un modelo de mejor dinero, sobre todo del que tenemos ahora, de un dinero fiduciario que ellos manipulan y que tú te desgastas toda tu vida para acumular eh, lo que te dejan y encima ellos te lo, te lo aguan, ¿no? te lo reducen a, a nada con este impuesto oculto de la inflación. ¿Es deseable o no un dinero como Bitcoin? ¿Un dinero, ¿Un dinero no manipulable? Yo creo que sí. Yo creo que es lo deseable. Y si hay alguien que no lo desea, es porque tiene intereses cruzados. Espero que hayas reflexionado tanto como yo con el pod. Te animo a que le eches un vistazo a, a la campaña de apoyo a Julian y que hables sobre este tema con amigos conocidos. Es importante que sumemos a la mayor cantidad de gente en saber lo que está pasando aquí. 